Mheshimiwa Speaker sote tunafahamu kwamba mwezi Oktoba mwaka huu nchi yetu itafanya uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani. Hivyo tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba serikali inatoa wito kwa viongozi wa vyama vya siasa na wadau wengine wa uchaguzi kuzingatia katiba, sheria, kanuni na miongozo iliyopo katika kuendesha shughuli za uchaguzi katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Mheshimiwa Speaker Lengo hapa ni kuhakikisha tu kwamba nchi yetu inaendelea kulinda na kuenzi tunu yetu ya amani, umoja, upendo na mshikamano wa kitaifa kama tulivyoachiwa na wasisi wetu wa taifa hili. Na mimi nataka ni niendelee ni, ni kumunga mkono kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba uchaguzi huu ujao utakuwa wa uhuru na wa haki. Serikali ya wa tano kama ilivyokuwa na watangulizi wake itaendelea kulinda amani hiyo mshikamano wetu na demokrasia yetu tulionayo katika nchi yetu. Kwa mheshimiwa spika ni wasi viongozi na wanachama wa vyama vyote vya siasa na wananchi kwa ujumla kuendelea kulinda sasa amani hiyo na kuendeleza mshikamano katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu ili kila mmoja apate haki yake ya kuchagua na kuchaguliwa. Mheshimiwa spika Maandalizi ya uchaguzi mkuu wa, tu, wa, wa, wa mwezi Oktoba mwaka huu 2020 mwaka huu 2020 yanaendelea vizuri. Hivi sasa tume ya taifa ya uchaguzi inajiandaa na awamu ya pili ya maboresho ya daftari la kudumu la wapiga kura inayotarajiwa kuanza wakati wote ule mwezi huu. Baada ya tume ya taifa ya uchaguzi kufanya majadiliano na wadau maazimio mengi yamekubalika na yamefikiwa na sasa ni jukumu la tume kutekeleza makubaliano yale. Lengo la majadiliano yale ilikuwa ni kuwezesha tume kujipanga kupata vifaa vyote vinavyohitajika kwa ajili ya tahadhari dhidi ya ugonjwa wa homa eh, kali ya mapafu ya COVID-19. Mheshimiwa Speaker, tume ya taifa ya uchaguzi ilitangaza ratiba itatangaza ratiba ya uchaguzi kwa kuzingatia matakwa ya katiba na sheria. Kwa sasa bado ratiba haijatangazwa. Nalisema hili kwa sababu tumeona kwenye mitandao watu wakitamka ratiba ya tume ya uchaguzi. Hiyo iliyotoka kwenye mitandao sio sahihi. Wananchi wafanye wale wananchi wenye sifa za kugombea nafasi mbalimbali waendelee kujitokeza. Nanyi waheshimiwa bunge mliomo ndani ya bunge hili. Nami naungana nanyi. Lakini pia ni waombee sana na naendelea kuwaombea muweze kurudi tena baada ya uchaguzi ujao wa mwaka huu.